Mi chiamo Gina, preparo scuole Jonesy, sono di Escala Plano e li faccio alla Escala Planesa. Gina lives in Escala Plano, Sardinia. She loves her peacocks and basket weaving. Questo me l'ha fatto quando ero giovane e me lo tengo per ricordo. Quanto tempo ci hai messo a farlo? Eh, più di un mese sì. Più di un mese. Perché più di un giro non potete fare. Weaving was once a life skill for women. She also enjoys making Kula journeys, so today she is wearing her traditional dress to celebrate the occasion. Gina has boiled her new potatoes whole and now puts them through a ricer, which gives them a fluffy texture. She adds grated six-month-old pecorino cheese and a pinch of salt. Gina slices her just-picked mint leaves. La tritiamo fine fine. Adesso andiamo dentro per rosolarle. She then fries the mint in plenty of olive oil. She doesn't add garlic because her mother didn't used to. Olio d'oliva. Nostro anche. Sicurissimo. She says this step boosts the mint flavor. Gina pours this mixture into the potatoes and mixes everything together. Cousin and mayor's wife Deborah checks the seasoning. To make the pasta, Gina uses a mixture of finely ground durum wheat and zero zero flour. She adds a little bit of water at a time kneading it all the while to make it a firm dough. She kneads this until it is smooth. And it needs to rest for around two hours. Gina has fond memories of roasting her Kula journeys as a child. When I taught my mom to make the Kula journeys, I was only six years old, but we con mia sorella le facevamo su, non in cucina, perché a quel tempo non se ne trovava di cosa. E si facevano a carnevale e qualche volta si aveva le patate e il formaggio le facevi anche durante il corso dell'anno. Ma la più tradizione era carnevale. Ma noi, mentre le facevamo con mia sorella, Chiedevamo il fuoco a mia mamma, perché il carnevale è sempre d'inverno. E mettevamo questo bullugioni a cuocere a rosto. E ce lo mangiavamo. Sempre di nascosto, perché altrimenti ne dovevi dare ai parenti, alle vicine. Era così. <ride> e mia sorella, che era più grande di me, mi diceva, Gina, Vai da mamma, dille a darti altro fuoco che ci abbiamo freddo. Ma non era perché avevamo freddo, era perché noi volevamo cucinare con gli per mangiarceli. The traditional way to form pasta circles is to make a dough cylinder, slice it and shape the bits of pasta into a disc. Mia nonna, la mamma di mio padre, le faceva grandi, uno a testa, non come facciamo noi piccoline. Gina then rolls each one out to form a circle about nine centimeters in diameter. She places a dollop of the mash into the center of each. Gina forms a taco or half moon shape. She tucks the fold in on one side and then pleats and folds the dough one side over the other to form a seam. She pinches off the excess potato. The result should be a plump dumpling, which looks like an ear of wheat. Culigiones come in differing sizes and ways of closing around Sardinia. Traditionally, in the Escola Plano area, they made very large ones, the size of a hand.
Gina carefully places the Kula Journeys into another of her baskets. La nostra tradizione è metterle così, a giro delle cose. It's quicker, of course, to use a machine and a cookie cutter to make the pasta discs. Gina is keen to teach me and Livia how to close them. They definitely need practice. Piega, così, brava. Così, così. Stringi, stringi forte. Così o così? Così. Così. Boh. Mettela qui la pasta. Così. Aspetta che niente. Te ne lascio di meno. Facciamo così. Provalo adesso. Guarda a me. Guarda. Hai visto che sei brava? Ah? This one's my second one. Uh, several hundred later, I might be all right. <laughs> to dispose of the evidence. Uh, yeah, I'm only ever going to make them with you, Liv. Me and you will make it for us. I think so. Allora ve lo adesso con la spiga del grano. Ed è così. Ecco. Con stessa spighetta. Adesso dico. Gina's Cure Journeys are little works of art. This is just simmering salted water. Gina carefully adds the Cure Journeys and gives them a gentle stir. They take about four minutes to cook. Si gonfiano anche quando salgono. Gina scoops them out into a bowl. She grates some pecorino cheese and places the Cure Journeys on top. Vi taccio la media degli scorbigioni che papà ha Quando li faceva mia mamma erano sei a testa per noi e dieci a mio padre. Era un copasto, non c'era né secondo né terzo. Is collisiones. Finito lì. Ok, is collisiones pronti cotto. Se ho pronto, so se vi spappai. Siamo pronti a mangiarli. Si avvicinano tutti a tavola e ce li mangiamo. Gina's husband Riccardo is our taste tester today. Ci deve dare il parere che siano buoni. Sono buoni. Ah, beh, sono sì. saporiti. Ok. <ride> sono buoni. Buon appetito. Questo era il mangiare santo tipico di Escalaplana. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.